こんにちは<笑>お久しぶりですお久しぶりです,久しぶりです本読みましたよありがとうございますそう読んでいただいて<笑>陰と陽、はい、歩み続けるジークンドいい声でありがとうございます陰と陽歩み続けるジークンドテッドウォン広渡辺石井東郷ジークンド継承者たちの物語創始者ブルースリーはどのようにしてジークンドを作り上げたのでしょうか。広渡辺先生に聞いてみよう。はい、先生お願いします。はい、拍手。わあ。広渡辺先生。はい、ブルース。おお。広先生、ジークンドがどうやってできたのか改めて教えてください。じゃあ歴史的なことを、はい、えっ、ー、とまあ。の真実ですね、はい、言いますね、はい、まず当然あの皆さんご存知の通りジーク運動っていうのはあのうちの会社ブルース・リーが創始したものですで、えー、と彼は最初に英神拳を、えー、若い時代ですねアメリカに渡る前香港時代に英神拳を、えー、と3年半ぐらいかな途中で、えー、と英神拳の道場波紋になってるんで3年半ぐらいしかやってないんですけど。で1959年に、えー、アメリカに渡ってでそこから今度シアトルに行ってで英春拳という名前が使えないんで,でジュン・ファン・グンフという名称でシアトルでスクールを開いてで、まあ、弟子を募って教えたのが始まりですねでそこから、えー、とリンダ夫人と結婚することによって、えー、とオークランドサンンフランシスコ市の隣の方ですねオークランドに移住してオークランドで2つ目の道場を作りますでその時に、えー、とサンフランシスコの中国武術協会から資格が送られてきたんですね要するにブルース・リーがあの白人とか黒人にも教えてるんでそれは許せんっていう形でじゃあ我々が送るあの武術家と勝負してお前が勝ったならお前の自由にしろっていう条件付きでで八角形のウォン・ジャックマンっていうのを送られてきたんですね香港からでまあブルース・リーとウォン・ジャックマンと対戦して3分ぐらいかけてようやく倒したらしいんですねでその時に3分もかかっちゃったってリンダ夫人に言ったらしいんですね息ぜいぜいしてもっと本当数秒で倒せると思ったらしいんですけど3分もかかったってこれじゃいけないっって言って言、まあ、その英春拳から離れるっていう意識がそこで芽生えるんですね。でまあグリーンホネットの撮影とかもあってロサンゼルスに移住することになって、まあ、引っ越してでそこでさまざまに研究していくんですよいろいろ何がその実践において有効なものになるのか。うんうん、でそこで一番さあの目についたいろんな武術見たんですね空手から他の中国武術から。で一番やっぱし彼の,あの目に映ったっていうかその原理、まあ、実践的なものを想定して例えばストリートファイトを想定してえっ、ー、となんだろうなこう新しく作っていくにはっていった時にフェンシングとボクシングに,に一番目がいったんですねこれがやっぱしこの2つがまず非常に実践的だろうってで研究をしだしたんですねで英春拳のスタイルにボクシングがまず入ってくるんですねジュンファン軍風がでそこでまずスタイルが変わってくるんですね、うんうんうん、要するに東洋からちょっと西洋地区に入ってくるんですこれがイーストミーツウェストっていうスタイルに変化してくるんですでまあそれをあのロサンゼルスのチャイナタウンスクールで弟子に教えていくんですけどそのフェンシングの技術的なことを入れたらやっぱしあの英春拳とボクシングの,の動きだけじゃちょっと足りなくなるでちょうどあの僕の師匠であるテッド・オン先生がチャイナタウンスクール2月に開校したんですけどその時に意気、えーまあ、投合したとお互いに広東語で話し合って意気投合してで8月の時点でテッド・オン先生をプライベートスティーデントにして。でブルース・リーがフェンシングから取り入れた新たな原理を引っ張ってきてテッド・オン先生を実験台にしつつ作っていったのがジークンド
。で、これ、テトン先生言ってたんですけど、六十七年の二月開校した時に、まず、あの。デモンストレーションやるからっつって、見に行ったんですって、チャイナタウンスクール。で、カンフー的な動きだったら、僕は、あの。入るのやめようと思ってたんだけど、うん、動きがボクシング的だだったんだよ、うん、でトン先生あの海兵隊にいた時からボクシングをやられてたんでボクシングにカンフーに興味なくてボクシングに興味があった人なんですよ、うん、テトン先生。はあ面白い。で,であすごくボクシング的な動きだったんで入門することを決めたって言ってました。でもう一つはブルース・リーがさらにボクシング研究あのできるようになったのでテトン先生がボクシングの種類いっぱい持ってたんですね。うんハチミフィルムとか写真とかそれをあのブルース・イーンに見せたら「テッドなんでこんなにお前はこんなに資料いっぱい持ってんだよ」って「いや俺はあのボクシングがすごく好きだったんで資料集めたんだ」でブルース・リーン貸してブルース・リーンそれを読んだりいろいろ研究したって言ってましたじゃあもうただの弟子というよりはそういう仲間友人、はいはい、弟子とまあプラス友人っていうすごく深い付き合いになってそ,それであのまあ、実験台にされながらも,もう目の前でジークンドがこう一段要するに無の状態から作り上げ,<笑>上げられてるのを弟子の中で唯一彼あのテッドン先生があこれですねテッドン先生がそうもうだから本当にもうそれをずっと目の当たりにしてきた方なんですよ弟子の中で唯一半分いろいろまああのー。なら言われて習ったのとあと半分実験台にされて見て習ったのっっそれは半分半分だって言ってましたはい、はい、なるほどですから、えー、と純半軍婦はどっちかっていえばイーストミッツウエストのスタイルです、はい、ロサンゼルス、はい、一番進化したのがジークンドは西洋寄りです非常にフェンシングとボクシングの,あの原理とか術理とかあの戦術を使ってるんでどっちかって言えばカンフーっぽくないですジークンドジークンドって、えーとまあ、僕は師匠から教わったことっていうのはブルース・リーも言ってたことですけど最終的に自分の表現を作るってことです、うん、要するに固定概念から離れたところにあるんですよジークンドって一つの井戸の中でやらないんです井戸から出て川に入ってさらに大海の海の中へ出たところにジークンドが存在するんです自由の中にあるうん、要するにその変化ってするじゃないですか全てが変化してますよねその変化の中で存在して初めてそのジークンドの存在の意義が出てくるんですよこれを見ていただければ、うんはい、ロサンゼルスの、はいえー、とチャイナタウンの道場であのうちの会社がやったし道場に貼ってたもんだ、はいはい、同じやつなんですけど、はい、まず陰と陽がまず分かれた状態なるほど、はいで次の段階が陰と陽が融合した状態、うんうんうん、で最終的に無、まあ、無だ無です<笑>無,、ね、無,無なんです、はい、無の状態これがジークンドの修行の段階なんですだからエンブレムはあのこれに、まあ、あの両サイドに漢字が入ってますけど、はあジクうん、陰と陽の和合融合なんですね、うんはい、だから修行の3段階なんですけど最終的にはこれがえー、と無の状態要するに自分の自訓度を作るっていうだから僕が今あの最高の第8ランクであるっていうのは広渡辺の自訓度を僕はもう作って持ってますそういう考え方のそういう考え方ですって初めて聞きましたねそうですかねうんあでも最終的にこうは個人的にはなりますし宮平先生もやっぱりいろんな中国武術の流派とかやられて。やっぱりし、うん、今の,あの宮平先生なりの中国武術とその戦いのやり方作られてるんで、うんうん、それはあの修行としては非常にあの正解の方向にいってるってことですねだから僕も同じなんですねそれを、はい、あの弟子さんである東郷先生にもそうです彼は今この段階ですねあそういう考え方が合ってる、はい、あるんですね、はい、これはもう海祖がもう当時教えてた教え方なんでその段階に沿って僕らはやってるんですねとにかく変化テッドン先生がまあ言ってましたけど時代もいろいろブルース・リーが生きてた頃よりはつって、まあ、日本でセミナーやった時ですけどあの今は違うでしょだからその時代に即したやっぱしせあの自分の人生をやっぱし変えていかなきゃダメでブルース・リーの頃とは違うから、はあ、すごいだから当然もう先生が2010年に亡くなったんでね、はい
もうそこからもう10年以上経ってるわけですよ、うん、今日現在だからまたやっぱし考え方もそれに即して自分を変化して適応させていくっていう、うん、これ軸の,の哲学です、うん、えー、とテッドドーン先生以外に軸運動を習った方があと2人いるんですけどえっと、そのうちの一人があの水戸上原先生って方がいて、うん、でその当時、えー、っとブルース・リーが教えてること、まあ、その武術の技にしろその概念にしろ哲学にしろこれは100年後のこ,これから100年先のことをもうやってんじゃないかって,って言われてたんですね。えー、でそれからねもう開祖なくなって50年ですけど。うんうんまあ100年はちょっと大げさかなと思うんですけどやっぱ相当ね60年代から70年代の頭の人ですからね海藻はそれの時代と今と比べてみると相当変わってますよね,すねだから我々のその理念は時代に適応していく自分を作っていくあえて作っていくまさにブルース・リー自身がそうしたそ,うそれが美容だそれが美容だの本当にいいんですよそれを東郷先生に受け継がれてるわけだ、はい、<笑>そ,うそうです、まあ、僕は先生の教えがもうずっとあるのでそれに従ってそうですねはあ、い、素晴らしいですねそれをまたあの技を、まあ、そうやって考えリーウォーターを技にしたり、うん、だからそれをこう例えばこうするとパーシャリティになっちゃうよってインドよに分れちゃうからああの自滅するよっていう教え方をして。でじゃあ例えば陰と陽が和合すると技はこうなるよっていう技も含めて教えてます、うんうん、それ非常に興味深いんですけどその技としてのビーウォーターと,か<笑>、はい、というのは見せていただけますか、はい、あ分かりましたどういう、はい、どういう、はいはい、お願いします、はい、さあ次回からいよいよ実技パート「黒ビワールドジークンドーシリーズ2023」お楽しみにエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう